ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കുർത്തി സൽവാറൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓവർ സൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ടൈറ്റ് ആവാറും പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാബ്രിക് വെച്ചടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലൂസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷേപ്പിൽ അതിന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കുർത്തി ആണെങ്കിലും സൽവാറാണെങ്കിലും എന്താ വെച്ചാൽ ടോപ്പ് വെച്ചാലും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നോക്കുക എവിടെയൊക്കെ ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിലർക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും വളരെ ലൂസ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും അതേപോലെ സൈഡ്സും ഭയങ്കര ലൂസാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലർക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ലൂസ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോൾഡർ മാക്സിമം രണ്ടര ഇഞ്ച് മതി രണ്ട് ടു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഞാൻ യൂഷ്വലി എടുക്കാൻ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നാല് ഇഞ്ചോളം ഉണ്ട് ഷോൾഡർ അപ്പം അത്രയും കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടരയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവിടെ നിന്ന് കൈക്കുഴി വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കൈക്കുഴി വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സൈഡിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി കൈക്കുഴി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈക്കുഴി വെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോകരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫിറ്റിംഗ് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല ഭയങ്കര ടൈറ്റായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വെട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഫാബ്രിക്ക് വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്ലീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ലീവ്സ് ഒന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റുക അഴിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കൈക്കുഴി വെട്ടിയാൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ സ്ലീവ്സ് അഴിച്ച് മാറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയാലും കറക്റ്റ് സൈസിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൈക്കുഴി ഞാൻ അതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം വളരെ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം സോറി ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടാവും ഫിറ്റിങ് ഷോൾഡർ ശരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു അഭംഗി ശരിക്കും ഉണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും സൽവാറാണെങ്കിലും കുർത്തി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ കൈ ത്രീ ഫോർത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് അത് അതിന് കൂടുതലായിരുന്നു എനിക്ക് അത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൈമുട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മീതി ആയിട്ടായിരുന്നു വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡറിൽ നിന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് കൈക്കുഴി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പുറത്ത് കൈക്കുഴി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതേ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കുക വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും ഒന്നിനും മീതും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കൈമുട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മീത വരികയാണ് മീതിയാണ് ബോർഡർ വരിക ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവ് വേണം വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി സ്ലീവ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ ഇതേപോലെ തുറന്ന് കൊടുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ കീറുന്ന പോലെ കീറി ചെയ്തിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീം റിപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് വേണം കീറാനായിട്ട് എനിക്ക് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് നൂല് വിരിയിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ വിരിയിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കീറിപ്പോവും കീറിപ്പോയാൽ നല്ല പണി കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ
ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെ മിഡിൽ എവിടെയാണോ വരുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നടുഭാഗം എവിടെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കടുങ്ങട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു അവസാനം വരെ എത്തണ വരെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതേ കറിവിൽ വേണം കേട്ടോ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം വരെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീഡിൽ എടുക്കണ്ട നീഡിൽ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുക പക്ഷെ ഫൂട്ടറിനെ പൊക്കുക ഫൂട്ടറിനെ പൊക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിന് തിരിച്ചു പിടിക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ തുന്നണില്ലേ അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നീഡിൽ അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നടുവിലെത്തും നടുവിലെത്തുമ്പോഴും എഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗത്തൊന്നും സ്റ്റിച്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ഒരു അര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് വിടാറുള്ളത് സോ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നീരിൽ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുക ഫൂട്ടറിനെ മാത്രം പൊക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നിട്ട് എഗെയിൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ നടുവെന്നാണല്ലോ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങിയത് അവിടെ വരെ എത്തിച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് കെട്ടിടുക കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡറും സ്ലീവ്സും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കൈക്കുഴിയും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൈക്കുഴികൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റാണ്ട് അടിക്കാനും പറ്റും കൂടാതെ ഒരു ഒരു തവണ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും നൂലൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല മെഷർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരറ്റത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങണ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കറിവല്ലേ ഇൻ കേസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെഷർമെൻറ്റിൽ മാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഫുള്ള് നമുക്ക് പണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതായത് സാരി ബ്ലൗസിനാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുർത്തി സൽവാർ ടോപ്സ് എന്തിനാണെങ്കിലും സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ പല മെത്തേഡുകളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ചിലരുടെ സ്ലീവ്സും മറ്റ് ടോപ്പും രണ്ടും സൈഡ്സൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണിത് സോ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സ്ലീവ്സും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നടുവെന്ന് തുടങ്ങും നമ്മൾ നടുവെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരറ്റെത്തുമ്പോൾ ഫൂട്ടർ മാത്രം പൊക്കിയിട്ട് നടുവിലേക്ക് എഗെയിൻ കൊണ്ടുവരും എഗെയിൻ അറ്റം വരെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ എഗെയിൻ നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതോടുക്കനെ നമ്മൾ ഷോൾഡറും സ്ലീവ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാണാം നല്ല രസമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ്സ് അടിക്കാം സൈഡ് അടിക്കാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മെയിൻ പടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷോൾഡർ ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡ്സ് അടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റുള്ള ഒരു സെൽവാറോ കുർത്തി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മീതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷോൾഡർ പാർട്ടും സൈഡും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ അതേപോലെ ഇതേ അതേ ഇതിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്തായാലും ഒരു ഫിറ്റ് ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എളുപ്പം ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവുള്ള എന്തെങ്കിലും സെൽവാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീവ്സിനും അങ്ങനെ
ആൻഡ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക ഇട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം സൈഡ്സ് ഇത് വെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ലൈക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ലൂസ് ഉണ്ടോ ഇനി ടൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന തുണി വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമുക്കൊരു ഈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ തുണി ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് അത് കുത്തി തറയ്ക്കും അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് വെട്ടിക്കളയണത് ഇപ്പോൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തി ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ആൻഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കടയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ചാർജ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചാർജ് വരും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടെയ്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം സോ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി ചെയ്തെടുക്കാം സമയത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടി ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ കുർത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഇന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് വേണം വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണിത് അമ്മ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബുബായി ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ